第三十二届夏季奥林匹克运动会，又称二零二零年东京奥运会，于今年在日本首都东京举行，从七月二十三日开始，并于八月八日结束完赛。每一名拼尽全力的奥运健儿，都是我们心中的英雄。而在赛场上，我们看到一个身影，那就是郭晶晶。跳水皇后郭晶晶复出了，但并不是以运动员的身份亮相。而是出任东京奥运会的跳水评委担任裁判。要知道，他上一次参加奥运会还是十三年前，只是这一次他有了不同的身份。然而，万万没想到，就是这个东京奥运会跳水评委的身份，居然给他招黑了。很多人甚至不服气，称他不配，没资格当这个评委。对于这些不和谐的声音，古奇竟无言以对。想必大家都知道郭晶晶在跳水界的地位，面对这些不懂事的质疑他的专业性。郭晶晶更是拔起直言，让他们看回放。是的，郭晶晶有多强？看一下经典比赛视频回放就知道了。在一十四年三届奥运会，四枚金牌，两枚银牌，郭晶晶为中国跳水队赢得了三十一个世界冠军。对于跳水界来说，她就是神一级的人物。但是，神也有落寞的时候。在大家看来，她一路走得十分顺畅，其实，在背后也有很多困难，甚至可以说。郭晶晶遇到的坎儿，普通人可能连一个都迈不过去。比如，一九九一年，郭晶晶在训练中不慎把腿摔骨裂，训练只能被迫终止。为了不落下训练课程，教练在场馆二楼搭了一块木板，郭晶晶硬是双腿打着石膏，每天半躺在木板上，从远处看着队友们每天的训练课程。那一年，她只有十岁。一九九六年美国亚特兰大奥运会之后，由于工作人员的失误。在一次训练中，他发生意外，导致右腿胫骨、腓骨全部骨折。为此，郭晶晶付出了很大的代价，在床上休养了十个月。万万没想到的是，等站起来后，发现左右腿已经不一样粗了，再加上正值青春发育期，身高长了五厘米，体重涨了近二十斤。回归国家队后，没有任何一位教练愿意带他，其中一个教练还对别人说：“他已经废了。”那一年，他十五岁。这两次。都差点葬送了他的职业生涯，但每次他都挺了过来。其实，在二零零八年北京奥运会时，郭晶晶本来是有足够理由提前退役的，但那一年在北京举办，谁都知道这对运动员意味着什么，谁不想在家门口为国家争夺荣誉呢？所以他再次坚持了下来。他说：“我不是为别人而跳，我不是为了完成每天的训练任务才站在跳台上，我是为了自己。”其实那个时候，他由于长时间受到水化冲击，视力已经下降到了零点二，视网膜随时有脱落的风险。但为了保证最佳的比赛状态，不管是训练还是比赛，他却主动放弃了佩戴隐形眼镜。视力零点二是个什么概念？高度近视的朋友应该知道，几乎约等于不戴眼镜，只能分清白天还是晚上了。但你回看二零零八年他的比赛，走板时没有丝毫迟疑，跳板的一抬一落，毫厘之间的把握。这都得益于他日复一日的训练，其背后付出的汗水可想而知。他就是这样的强者，从来都不畏惧于任何困难。不仅是在跳水事业上，在自己的生活中，他也是非常有主见的一个人。哪怕是和豪门公子谈恋爱，他也丝毫不卑不亢。面对媒体的追问，他只是淡淡的一句：“一般都是他追着我跑。”是的，他有这样的底气和魅力。在很多人费尽心机想加入豪门的时候。他在退役后主动选择到英国继续读书，提升自己，哪怕此时已开启了和男友更为遥远的异国恋。在这段感情里，他从来不怕失去，更别提所谓的高攀。在与男友结婚时，霍启刚的妈妈朱玲玲公开说道：“能够娶到郭晶晶这么好的一个媳妇儿，是霍家的荣幸。”爸爸霍震霆也表示，郭晶晶是下嫁到我们家的。不仅如此，就连所有女明星在嫁入豪门后。都避免不了要面临多生孩子的问题，在霍家也被统一口径，生不生，生几个，这都要听晶晶的。郭晶晶在霍家的地位由此可见一斑，就连在对待孩子教育问题上，她也从来不会因为身在豪门就放任孩子肆意妄为。公公就说她管孩子太严了，比如孩子正在写作业，爷爷来找孙子玩，郭晶晶就会严格要求孩子必须完成作业才能玩。试问这样的举动？放眼整个娱乐圈，有哪个豪门儿媳敢这样与公公说话？所以霍震霆还曾抱怨说自己想见孙子，还要预约，但郭晶晶也不妥协。她不仅对自己严加要求，对待孩子也是如此。她认为孩子就该专注，就该自律。霍家之所以能这么尊重郭晶晶，
，不仅是因为他是奥运冠军，更多的则是他的个人魅力。无论是在国家队还是家族霍家，他都不忘初心，始终坚持做自己。结束了东京奥运会之旅后，顾晶晶又回到了幸福温暖的家庭生活中。当网友们依然很怀念当时跳水女王的经典之跳。近日，有网友晒出顾晶晶东京奥运会上的视频碎片。只见顾晶晶在十米跳台上做出了跳水前的姿势，转眼一个镜头就换上了跳水服务，但最终的结果大家并不知晓。于是很多人留言问顾晶晶，最后有没有跳啊？不仅低调，也很亲民。顾晶晶看到后便回应道：“在小队友面前不敢献丑，怕最后跳成炸鱼式。不得不说，顾晶晶又幽默又谦虚。”不过话说回来，顾晶晶已经退役很多年了，完全把重心放在了家庭生活中。没有之前的训练强度，或许真的有差距。但不论怎样，郭晶晶带给国家的荣耀是不可忽视的。而在最近，郭晶晶教自家小朋友跳水的视频引起关注和热议。当然，小朋友也只是简单的玩耍，哪懂得姿势技巧。但郭晶晶还是表示水花压的不够，真是又严格又可爱。而最值得一提的是出镜的游泳池。根据之前媒体的报道，这座豪宅高达 1.6 亿。不仅自带泳池，还有独立的花园。如今你看，这泳池真的大、啊。郭晶晶、霍启刚是豪门夫妻，这已经是很多人都知晓的事情。有这样的豪宅也不足为奇，但对于他们的生活方式和育儿方式是值得大家学习的。他们从不会铺张浪费，会教孩子们通过劳动换来成果，更表示输不可怕，重要的是找到自己的问题。如今也已经三十九岁的郭晶晶，不仅在事业上有了一番成就。更是将家庭经营得很好，在家相夫教子的同时，他也从来不缺席社会公益事业。疫情期间，低调的向武汉捐助七千万元善款，甚至还去做志愿者，切香皂、装口罩、走街串巷送防疫物品。此次河南暴雨，他也低调的捐款一千万元。每次国家有难，他总是很低调的站出来，不求名不求利，只为真心帮助受灾的人们。霍启刚曾说：“晶晶对我而言就是一个宝藏。”一开始我喜欢他的坚强、沉稳、高 EQ 以及冠军的光环。相处这么久，我总能在他身上发现新的打动我的东西。是的，他的身上总能闪现新的闪光点。可以说，他就是新时代女性的代表，事业有成，家庭幸福，始终走在寻找自我的路上。当别的女明星都在豪门中百般讨好的时候，他转身就投入到了奥运会的工作当中。每一次身份的变动，对他来讲都是新的挑战。但他却从不放弃。更难能可贵的是，霍家也很骄傲地支持着他这项工作。在奥运会赛场上，顾奇发现很可爱的一幕：郭晶晶在接受完采访说：“技术会议绝对不能迟到。”然后就像风一样跑走了。他蹦蹦跳跳赶去开会的样子，像极了要迟到的小朋友。他不顾一切跑过去的样子，是不忘初心的模样了。如今他已经四十岁，是三个孩子的妈妈，但他依旧可以像小孩子一样，在追寻自己所热爱的事情。谁说女人在事业与家庭之间不能兼得了？但郭晶晶做到了。其实，在郭晶晶身上，顾奇没有看到任何一点那些被诟病的豪门痕迹，没有豪门恩怨，没有利益纠纷，更没有花边新闻，从头到脚都是真实，不卑不亢，温柔坚定。就像她曾经每一次起跳入水时的样子，平静坚定，不会多激起一滴水花。她身上有很多标签，但有一点永远不变，她一直都是她自己。他这一辈子都在自己的掌握之中。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的观看。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后，也别忘记点点订阅和小铃铛。我们下期再见。